Yes, hi to everyone, and this is Venkatesh Arava. Welcome to Arava Venkatesh YouTube channel. So now we are on the series of the Selfish Jain. Selfish Jain flow part to one complete chest Now we are going to see the B reading of eighth class third unit that is the Selfish Jain part two. So part one lo yen chosam thella landro aadu kunte wala nandani. आटमीजन रे सो दो अंत्रे वो हेल अंड नारे विंड ओके उत्तर गाची अटे स्टेना पुव पुय ले पड़ का सो इला सिचुवेस पार्ट वन अनेस इप्ड पार्ट टू चूस्त एम सो पार्ट टू की एंटर मुझे मन सारी ग्लासरी अने चूस्ते मन को अभी चाल यूज कोई क्रोत वर्ड वस्ताई इक ग्लासरी लिनेट बर्ड अंटे स्माल ब्रउन अंड ग्रे बर्ड ओके लिनेट बर्ड अंटे स्मा ब्रउन कलर ग्रे ब्रउन अंड ग्रे कलर चक्षि दिन लिनेट बर्ड अट नैक्स्ट हेल अंत आलरे कमा बॉल आफ् ईस् दट फाइक ए रईन वड़गल वान ओके ऐस गैटर पड़ नैक्स्ट सीज मी स्टाप हापीनिंग ओके अंत जरक आपेयन स्टापिंग नैक्स्ट ट्विटरिंग मीन मेकिंग ए सीरी आफ शार हई सौंस अटे सौंस ओके नैक्स्ट अंत कंटिवस नैक्स्ट स्नी मीन तुम्हें स्नी अंटे तुम्हें फीबिल मीन वीक फीबिल मीन वीकली लाकिंग ए स्ट्रे नैक्स्ट इवी कर्ड चूँ हे हाज अने ओल यूसेज मैं हाथने ओके इन हाज नैक्स्ट थी थी अंटे यू अने ओके थी अंटे यू अने स्ले अंत कि स्ले मीन कि नैक्स्ट थव मीन यू ऐस द सिंगुलर सबजेक्ट आफ द वर्ब तो सिंगुलर सबजेक्ट उ मन थव अं यू अने थी अंटे यू अने अंड स्ले अं कि हाथ हाजे सो नो वी आर्ोइंग टू एंटर इन टू दी पार्ट टू आफ द सेलफिश जैंट वन मार्निंग ई वाज लाइंग अवेक इन बेड When I heard some lovely music, so uh, old Jane to chapter one. I mean, Poliko one no, I mean, neither Poli do less. All my Poliko guys one no, bed me da. After that, what do you mean? Music can it be nice to me? Naaku. It sounded so sweet that I thought it must be the king's musicians passing by. So a sound allow one day. That is very sweet. That is very beautiful. That matter. So that is very important. That day. एवरो महाराज अटे राजु म्यूजिशियन राजु आस्था उठर कदा वाइद्यकार सो वालेवरो मन पक् अंत अंत अद्भुत म्यूजि बट इट वाज रि ओन ए लिटल लिनेट बर्ड सिंगिंग अवट सैड मई विंडो सो का अलाम ले म्यूजि अटे आ सांग एक्टे पक्षी लिनेट बर्ड अंटे स्मा ब्रउन अंड ग्रे बर्ड चुनाव सो ग्रे कलर चक्षी पाड़ू उवट सैड मई विंडो ना विंडो की अवट सैड बैठ पक् चूस्ट अड़ी इट वाज सो लांग सिंस ई हाड हिड ए बर्ड सिंग इन मई गारडन दट इट सीम टू मी टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजि इन दर्ल So it was so long since I had heard a bird 
సింగ్ ఇన్ మై గార్డెన్ నా గార్డెన్ లో ఇలాంటి పక్షుల పాటలు విని చాలా కాలం అయిపోయింది దట్ ఇట్ సీమ్ టు మీ టు బి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ అందువల్ల ఏమో నాకు ఇప్పుడు ఆ పాట వింటుంటే ఈ ప్రపంచం లోపల అత్యంత అందమైన పాటగా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అంటే చాలా రోజుల నుంచి అక్కడ ఏమీ పక్షులు కానీ ఏమీ రాలేదు పువ్వులు లేవు పనులు లేవు ఓన్లీ స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ ఓన్లీ అక్కడ ఉంది హెయిల్ అనేది ఉంది నార్త్ అండ్ విండ్స్ ఉన్నాయి సో ఒక్కసారికి అక్కడ పక్షి యొక్క పాట వినే లోపల అతనికి ఆ హ్యాపీనెస్ కి దే ఆర్ నో బౌండరీస్ హద్దులు లేకుండా పోయాయి అనమాట అంతే కదా మీరు కూడా బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మీ ముందర చికెన్ బిర్యానీ పెట్టామనుకోండి మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆనందం ఓకే నోట్లో నుంచి ఆ లాలా జలం అనేది ఊరుతూ ఉంటుంది ఓకే ఎప్పుడెప్పుడు తినేస్తాం అన్నట్టుగా సో ఇక్కడ కూడా అంత అద్భుతమైన పాట వింటూ ఉన్నాడు ఓకే ఒక ఎడారిలో మనకు దొరికే ఓయాసిస్ అంటే నీటి గుంట దొరికితే ఒక ఎడారిలో ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అంత హ్యాపీగా ఉంది అతను ఆ పాట వింటుంటే నెక్స్ట్ ద జయంత్ ఇలా అంటున్నాడు ద హెయిర్ హ్యాస్ స్టాప్ డాన్సింగ్ ఓవర్ మై హెడ్ ఆ హెయిర్ అనేది అంటే వడగల్ల వాన్ అనేది అతని హెడ్ మీద డాన్స్ చేయడము స్టాప్ చేసింది హెడ్ మీద అంటే ఇక్కడ రూప్స్ మీద పడుతూ ఉంది కదా అది ఆగిపోయిందంట అండ్ ద నార్త్ అండ్ విండ్స్ హ్యాజ్ సీజ్ హిజ్ రోరింగ్ సో సీజ్ చేశారు అంటాం కదా ఏదన్నా కనుక ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లో కానీ ఎక్కడన్నా సీజ్ చేసేసారు అంటారు కదా కార్ సీజ్ చేసేసారు అంటారు అంటే ఏంటంటే ఆపేశారు అనేసి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నార్త్ అండ్ విండ్ కూడా ఆగిపోయింది తన యొక్క సౌండ్స్ చేయడం అంటే రోరింగ్ సౌండ్స్ ఏమి అవుతుందంటే గాలి వీడియం అనేది ఆగిపోయింది డెలీషియస్ స్మెల్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద విండో సో ఒక ఆ విండో నుంచి ఒక అద్భుతమైన ఒక సువాసన అనేది వస్తూ ఉందనమాట స్మెల్ అనేది ఐ బిలీవ్ ద స్ప్రింగ్ హ్యాస్ కమ్ అట్ లాస్ట్ సో చివరికి అతనికి నమ్మకం కుదిరింది ఏమంటే స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది వచ్చేసింది అని అర్థమైంది అతనికి ద జైంట్ జంప్స్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ అండ్ లుక్స్ అవుట్ ఆ బెడ్ మీద నుంచి ఒక్కరో అలా దూకి బయట వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు త్రో ఏ లిటిల్ హోల్ ఇన్ ద వాల్ ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ క్రెప్ట్ ఇన్ అండ్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రీస్ సో అక్కడ ఏమైందంటే అతను చూస్తూ ఉంటే ఏం గమనించాడంటే త్రో ఏ లిటిల్ హోల్ ఇన్ ద వాల్ ఆ గోడకి ఒక చిన్న హోల్ ఉందనమాట ఆ హోల్ లో నుంచి ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ క్రెప్ట్ ఇన్ అంటే ప్రవేశించారు లోపలికి వచ్చేసారు పిల్లలు అందరూ ఆ గార్డెన్ లోకి అండ్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఆ ట్రీస్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ప్రతి ఒక్క చెట్టు మీద అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు అనమాట ట్రీ యొక్క బ్రాంచెస్ మీద కొమ్మల మీద కూర్చొని ఆడుకుంటున్నారు పిల్లలు అందరూ నెక్స్ట్ ద ఓల్డ్ జెయింట్ ఇలా అంటున్నాడు ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ ఐ కుడ్ సీ ఏ లిటిల్ చైల్డ్ అంటే ప్రతి ఒక్క చెట్టు మీద ఒక్కొక్క పిల్లవాడు కూర్చో ఉన్నాడు అనమాట the trees were so glad to have the children back again aa pillalu malli tirigi vacharu kada dani valla aa chettlu kuda chaala aanandam undayanta that they had covered themselves sorry that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads and children సో ఆ పిల్లలు వచ్చారన్న ఆనందంతో ఆ చెట్లన్నీ కూడా పువ్వులతో నిండిపోయాయంట ఓకే బ్లౌజమ్స్ అంటే పువ్వులు పువ్వులతో నిండిపోవడం చెరిష్ ఓకే అండ్ వర్ వేవింగ్ దేర్ ఆమ్స్ జెంట్లీ అబోవ్ ద చిల్డ్రన్స్ హ్యాండ్స్ ఇక్కడ ఆమ్స్ అంటే ఏంటి చెట్ల యొక్క ఆమ్స్ అంటే వాటి యొక్క తీగలు కావచ్చు లేదంటే వాటి యొక్క కొమ్మలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఆ పిల్లల యొక్క తలపైన అలా తగులుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాయంట ద బర్డ్స్ వర్ ఫ్లయింగ్ అబౌట్ అండ్ ట్విట్టరింగ్ విత్ డిలైట్ సో పక్షులు కూడా ఎగురుతూ ఉన్నాయి అండ్ ట్విట్టరింగ్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా మేకింగ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ షార్ట్ హై సౌండ్స్ అని సో సౌండ్ చేస్తూ అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నాయంట పక్షులు కూడా అండ్ ద ఫ్లవర్స్ వర్ లుకింగ్ అప్ త్రూ ద గ్రీన్ గ్రాస్ అండ్ లాఫింగ్ ఆ పచ్చిక చెట్లు ఉంటాయి కదా పచ్చని బయలు గ్రాస్ గడ్డి ఆ గడ్డి మధ్యలో నుంచి ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి తొంగి చూస్తూ నవ్వుతూ ఉన్నాయంట ఓకే అంటే ఫ్లవర్స్ కూడా పూ బాగా పూస్తున్నాయి అక్కడ ఇట్ వాజ్ ఏ లోన్లీ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ కార్నర్ ఇట్ వాజ్ 
స్టిల్ వింటర్ కానీ అంత బాగుంది అంత గార్డెన్ అంతా కూడా స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది ఎంటర్ అయిపోయింది కానీ ఇట్ వాజ్ ఎ లోన్లీ సీన్ అంటే ఒక్క ఒంటరితనం అక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ మాత్రమే ఓన్లీ ఇన్ వన్ కార్నర్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ వింటర్ అక్కడ మాత్రము వింటర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఒక కార్నర్ లో ఒక మూల ఆ గార్డెన్ లో ఒక మూల ఇంకా వింటర్ అనేది కనిపిస్తుంది మంచి అనేది పోలేదు ఇట్ వాజ్ ద ఫార్టెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ అండ్ ఇన్ ఇట్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఏ లిటిల్ బాయ్ ఇట్ వాజ్ ద ఫార్టెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ అంటే అది ఒక సుదూరమైన అంటే దూరంగా ఉండేటటువంటి ఒక కార్నర్ ఒక మూల గార్డెన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక మూల అండ్ ఇన్ ఇట్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఏ లిటిల్ బాయ్ ఆ మూల కార్నర్ లో ఒక అబ్బాయి నిలుచుకొని ఉన్నాడు ఆ కార్నర్ లో ఒక మూల ఆ అబ్బాయి నిలబడుకొని ఉన్నాడంట ఒక చిన్న బా చిన్న అబ్బాయి లిటిల్ బాయ్ చిన్న బాబు నిలబడుకొని ఉన్నాడంట అక్కడ మాత్రం వింటర్ ఉంది హీ వాజ్ సో స్మాల్ దట్ హీ కుడ్ నాట్ రీచ్ అప్ టు ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీ సో అతను చాలా చిన్న పిల్లవాడు ఓకే వెరీ షార్ట్ బాయ్ సో అతను ఆ చెట్టు అనేది ఎక్కలేకపోతున్నాడు అనమాట ఆ చెట్టు కొమ్ములు అనేవి అందట్లేదు ఆ అబ్బాయికి ఓకే సో అతను నిస్సహాయ స్థితిలో అలాగే నిలబడిపోయి ఉన్నాడు అంట ఎక్కలేక అండ్ హీ వాజ్ వాండరింగ్ ఆల్ రౌండ్ ఇట్ క్రయింగ్ బిట్టర్లీ సో దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు వాండరింగ్ అంటే తిరగడం అనమాట దాని చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నాడు అక్కడక్కడే ఎక్కాలి అనేసి కానీ ఎక్కలేకపోతున్నారు అక్కడ ఉన్న పిల్లలు అందరూ మాత్రం ఎక్కుతున్నారు దిగుతున్నారు ఆడుకుంటున్నారు కొమ్మలు బట్టి ఊగుతున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు ఈ అబ్బాయి మాత్రం తనకు అందలేదు కాబట్టి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ గట్టిగా ఏడుస్తున్నాడు నాకు అందలేదు నేను ఆడుకోలేకున్నాను అని ఓకే నెక్స్ట్ ద పూ ట్రీ వాజ్ స్టిల్ క్వైట్ కవర్డ్ విత్ ఫ్రాస్ట్ అండ్ స్నో అండ్ ద నార్త్ అండ్ విండ్ వాజ్ బ్లోయింగ్ అండ్ రోరింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో ఆ ట్రీ ఆ చెట్టు దగ్గర మాత్రం ఇంకా కూడా కవర్ ఫ్రోస్ట్ అండ్ స్నోతో కవర్ అయి ఉండేది అంటే మంచుతో కప్పబడి ఉంది అండ్ ద నార్త్ విండ్ వాజ్ బ్లోయింగ్ అండ్ రోరింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంతేకాదు ఆ ఉత్తరపు గాలులు కూడా ఇంకా ఆ చెట్టు దగ్గర వీస్తూనే ఉన్నాయంట అంటే మొత్తం గార్డెన్ అంతా కూడా వదిలి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఆ కార్నర్ లో ఆ మూల మాత్రం ఆ చెట్టు దగ్గర మాత్రం ఇంకా ఆ విండ్ అనేది పోలేదు ఆ స్నో అనేది అలాగే కవర్ చేసింది అని చెప్తున్నాను క్లైంబ్ అప్ లిటిల్ బాయ్ సెట్ ద ట్రీ అండ్ ఇట్ బెంట్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ డౌన్ యాజ్ లో యాజ్ ఇట్ కుడ్ బట్ ద లిటిల్ బాయ్ వాజ్ టూ టైనీ సో అక్కడ ట్రీ ఏం చెప్తుందంటే క్లైంబ్ అప్ లిటిల్ బాయ్ ఎక్కువ నా పైకి ఎక్కువ అని ట్రీ చెప్తుంది అండ్ ఇట్ బెంట్ ఇట్ బ్రాంచెస్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ లో యాజ్ ఇట్ కుడ్ అంటే తన బ్రాంచెస్ ను కూడా కిందకు ఉంచుతుంది అది దాని అంతటికి అదే అంటే ఎంత ఉంచాలో అంత వరకు మాక్సిమం ఉంచింది అనమాట పైకి ఎక్కువ నా పైకి ఎక్కువ అనేసి ఆ ట్రీ బట్ ద లిటిల్ బాయ్ వాస్ టూ టైనీ కానీ అబ్బాయి చాలా చిన్నవాడు అనమాట అసలు ఎక్కలేకున్నాడు ఎంత ఆ బ్రాంచెస్ అనేది కింద కొంగినా కూడా అతను ఎక్కలేకున్నాడు ఇట్ వాస్ దెన్ దట్ మై హార్ట్ మెల్టెడ్ సో ఆ సీన్ చూసిన తర్వాత నా హృదయం కరిగిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ జెయింట్ అనేవాడు ద జెయింట్ గా మారబోదు ఓకే సో ఇట్ వాజ్ దెన్ ద మై హార్ట్ మెల్టెడ్ అప్పుడు అతనికి హృదయం కరిగిపోయింది ఆ సీన్ చూసి చాలా మంచి వాడు బాధ వేసింది అనమాట ఆ అబ్బాయిని చూసి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి అతని చేత్తో ఆ అబ్బాయిని ఆ చెట్టు కొమ్మ పైకి ఎక్కిస్తూ ఉన్నాడు జెయింట్ సో ఇప్పుడు ద జెయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే హౌ సెల్ఫిష్ ఐ హ్యావ్ బీన్ నేను ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాను నా ఐ నో వై ద స్ప్రింగ్ వుడ్ నాట్ కమ్ హియర్ సో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది ఎందుకు రాలేదో ఇక్కడికి ఐ విల్ పుట్ దట్ పూర్ లిటిల్ బాయ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ నాక్ డౌన్ ద వాల్ అండ్ మై గార్డెన్ షెల్ బీ ద చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాంటే ఐ విల్ పుట్ దట్ పూర్ లిటిల్ బాయ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఆ అబ్బాయి నేను ఆ చెట్టు కొమ్మ పైన కూర్చొని పెడతాను అండ్ దెన్ ఐ విల్ నాక్ డౌన్ ద వాల్ అంటే ఇమీడియట్ గా నేను ఆ గోడను కూడా అగలగొట్టేస్తాను అంటే గోడ కట్టుకున్నాడు కదా పెద్ద 
కొత్త గోడ ఎవ్వరూ రాకుండా ఆ గోడను కూడా నేను పగలగొట్టేస్తాను అండ్ మై గార్డెన్ షెల్ బీ ద చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ సో ఈ ఈ గార్డెన్ అనేది ఇంకా మీదట ఈ పిల్లలకి ఒక ప్లే గ్రౌండ్ గా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పటి నుంచి అని చెప్తున్నాడు ఎవరు ద జైంట్ మంచిగా మారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్ ఏమిటి అంటున్నాడు అంటే ఐ వాజ్ రియల్లీ వెరీ సారీ ఫర్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ డన్ సో నేను ఏం చేశానో ఇప్పుడు వరకు నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అన్నిటికీ కూడా నేను మిమ్మల్ని క్షమాపణ కోరుతున్నాను సో ఐ క్రెప్ట్ డౌన్ స్టైర్స్ అండ్ ఓపెన్ ద ఫ్రంట్ డోర్ క్వైట్ సాఫ్ట్లీ అండ్ వెంట్ అవుట్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ సో ఐ క్రెప్ట్ డౌన్ స్టైర్స్ అంటే అతను కిందకి దిగి వస్తున్నాడు అనమాట కిందకి దిగి వస్తూ అండ్ ఓపెన్ ద ఫ్రంట్ డోర్ క్వైట్ సాఫ్ట్లీ చిన్నగా ఫ్రంట్ డోర్ తీసుకున్నాడు అండ్ వెంట్ అవుట్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ గార్డెన్ లోకి వెళ్తూ ఉన్నాడు బట్ వెన్ ద చిల్డ్రన్ సామి దే వర్ సో ఫ్రైట్ హ్యాండ్ దట్ దే ఆల్ ర్యాన్ అవే అండ్ ద గార్డెన్ బికమ్ వింటర్ అగైన్ సో ఆ పిల్లలు అతన్ని చూడగానే ఇమీడియట్ గా భయపడ్డారు ఫ్రైట్ హ్యాండ్ అంటే భయపడ్డావు భయపడి దట్ దే ఆల్ ర్యాన్ అవే అందరూ భయపడి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అతనికి దూరంగా గార్డెన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు బయటికి సో వాళ్ళ పిల్లలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ వింటర్ సీజన్ అనేది ఎంటర్ అయిపోతుంది ఆ గార్డెన్ లో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ పిల్లలు వచ్చి ఆడుకోవడం వల్లే అక్కడ ఆ సీజన్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఆ పిల్లలు అనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ అక్కడికి వింటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మంచుతో కప్పబడిపోతుంది మళ్ళీ ఆ ఈ నార్థన్ విండ్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను ఓన్లీ ద లిటిల్ బాయ్ డిడ్ నాట్ రన్ ఫర్ హీస్ ఐస్ వర్ సో ఫుల్ ఆఫ్ టేర్స్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ సీ మీ కమింగ్ సో ఓన్లీ లిటిల్ బాయ్ చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు అన్నాం కదా అబ్బాయి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు కదా సో ఆ అబ్బాయి మాత్రం పరిగెత్తలేదు ఎందుకంటే అతను ఏడవడం వల్ల అతని కళ్ళంతా కూడా టీయర్స్ తో నిండిపోయినాయి ఓకే కన్నీళ్ళతో కప్పబడిపోయి ఉన్నాయి అనమాట సో అతను ఈ జెయింట్ వచ్చేది అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఓకే అతను వచ్చింది చూడలేకపోతున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే హీస్ ఐస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ విత్ టీయర్స్ కన్నీళ్ళతో కప్పబడిపోయి ఉండే కంప్లీట్ గా సో ఐ స్టోల్ అప్ బిహైండ్ హిమ్ అండ్ టుక్ హిమ్ జెంట్లీ ఇన్ మై హ్యాండ్ అండ్ పుట్ హిమ్ అప్ ఇన్ టు ద ట్రీ సో అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఐ స్టోల్ అప్ బిహైండ్ హిమ్ స్టోల్ అంటే దొంగతనంగా వెళ్ళడం అంటే సైగుండా వెనకాలే వెళ్ళాడు అనమాట అతను వెనక వెళ్ళి నిలబడ్డాడు ఓకే అండ్ టుక్ హిమ్ జెంట్లీ ఇన్ మై హ్యాండ్ నా చేతితో అతన్ని చిన్నగా నా చేతుల్లోకి తీసుకున్నాను అండ్ పుట్ హిమ్ అప్ ఇన్ టు ద ట్రీ ఆ చెట్టు పైన అతన్ని పెట్టాను అండ్ ద ట్రీ బ్రోక్ హెట్ వన్స్ ఇన్ టు బ్లోసమ్ అండ్ ద బర్డ్స్ కమ్ అండ్ సాంగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ద లిటిల్ బాయ్ స్ట్రెచ్ అవుట్ హీజ్ టూ ఆర్మ్స్ అండ్ ఫ్లంగ్ దెమ్ అరౌండ్ మై నెక్ అండ్ కిస్ సో అండ్ ద ట్రీ బ్రోక్ అట్ వన్స్ ఇన్ టు బ్లోసమ్ ఎప్పుడైతే ఈ అబ్బాయి ఆ చెట్టు పైన కూర్చున్నాడో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆ ట్రీ ఫ్లవర్స్ అనేది పూసింది బ్లోసమ్ అంటే ఫ్లవర్స్ పూయడం అనమాట ఓకే ఫ్లవర్స్ పూసి పూసాయి అనమాట అండ్ ద బర్డ్స్ కమ్ అండ్ సాంగ్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఇమీడియట్ గా పక్షులన్నీ వచ్చేసి ఆ చెట్టు పైన కూర్చొని ఆ పక్షులు కోతలు అనేవి పూస్తూ ఉన్నాయి అంటే పాటలు పాడుతున్నట్టుగా అండ్ ద లిటిల్ బాయ్ స్ట్రెచ్ అవుట్ హిజ్ టూ ఆర్మ్స్ అబ్బాయి రెండు చేతుల్ని చాచి అండ్ ఫ్లెంగ్ దేమ్ అరౌండ్ మై నెక్ అంటే ఫ్లెంగ్ అంటే చుట్టేయడం ఓకే అతను రెండు చేతులు చాచి అతను చేతుల్ని వేసి ఫ్లెంగ్ అంటే వేయడం అనమాట వేసి దెమ్ అరౌండ్ మై నెక్ అతని నెక్ చుట్టూ అతని హ్యాండ్స్ వేసి కిస్సుడిమి ఆ జెయింట్కి ముద్దు పెట్టాడంట చూడండి అందరూ అసహించుకునే వ్యక్తిని ఒక అబ్బాయి అలా చేస్తే ఇమీడియట్ గా ఎంత చేంజ్ వస్తుందో ఆ పర్సన్ లో వెన్ ద అదర్ చిల్డ్రన్ సా దాట్ దే కేమ్ రన్నింగ్ బ్యాక్ అండ్ విత్ దెమ్ కేమ్ ద స్ప్రింగ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ సీన్ చూసారో అందరు పిల్లలు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు కదా ఆ పిల్లలందరూ ఈ సీన్ చూడగానే అందరూ మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసారు రన్నింగ్ బ్యాక్ వచ్చేసి అండ్ వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళతో పాటు ద స్ప్రింగ్ సీజన్ ఆల్సో కేమ్ బ్యాక్ స్ప్రింగ్ సీజన్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటే శిశుర ఋతువు తెలుగులో ఓకే సో స్ప్రింగ్ సీజన్ కూడా వచ్చేసింది 
సారీ నెక్స్ట్ ద జైంట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ సారీ స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటే అది సిసిడ్ ఆ వసంత ఋతు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ద జైంట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ గార్డెన్ నవ్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ సో ఇది ఇప్పటి నుంచి మీ గార్డెనే అని పిల్లలకు చెప్తున్నాడు ఐ టుక్ గ్రేట్ యాక్స్ అండ్ నాక్ డౌన్ ద వాల్ పెద్ద గొడలు తీసుకొని ఆ గోడని పగలు కొట్టేశాడు అనమాట అండ్ వెన్ ద పీపుల్ వర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దే ఫౌండ్ మీ ఎస్ మీ ప్లేయింగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ దే హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ సో ఆ గోడ పగలు కొట్టేసిన తర్వాత ఎవరెవరైతే మధ్యాహ్నం పూట మార్కెట్కి వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నారో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ పన్నెండప్పుడు వాళ్ళందరూ నన్ను చూస్తున్నారు ఎస్ నన్నే చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాను నా బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు అలాంటి సీన్ ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే ఇంత రాక్షసుడు కూడా పిల్లలతో ఆడుకుంటాడా అన్న ఆశ్చర్యంతో అందరూ నన్నే చూస్తూ ఉన్నారు ఆల్ డే లాంగ్ వీ ప్లేడ్ సో రోజంతా ఆడుకుంటూనే ఉన్నారు అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ద చిల్డ్రన్ కేమ్ టు బిడ్ మీ గుడ్ బాయ్ సో ఆ రోజు సాయంత్రం వచ్చింది బిడ్ అంటే ఆఫర్ చేయడం అనమాట సో ఆ పిల్లలందరూ కూడా అతనికి గుడ్ బాయ్ చెప్పారు ఇంకా ఈవినింగ్ అయిపోయింది కదా అందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి అందరూ అతనికి గుడ్ బాయ్ చెప్పారు అప్పుడు ఆ టాల్ గర్ల్ ఏమంటుందంటే పొడవాటి అమ్మాయి నవ్ వీ హ్యావ్ సమ్ వే టు ప్లే ఇప్పుడు మనకు ఆడుకోవడానికంటూ ఒక ప్లేస్ దొరికింది అప్పుడు షార్ట్ బాయ్ ఏమంటున్నాడంటే కొట్టే అబ్బాయి దిస్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దాన్ ద రోడ్ సో ఆ రోడ్డు మీద ఆడుకోవడం కన్నా కూడా ఇది చాలా బాగుంది మనకు నెక్స్ట్ స్క్వైర్ గర్ల్ అంటే ఆ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గర్ల్ ఏమంటుందంటే ఎస్ ద రోడ్ ఈస్ సో డస్టీ ఆ రోడ్ అనేది చాలా డస్టీగా ఉంది అంటే మట్టి కొట్టుకుపోయి ఉండాలి దుమ్ముతో నిండిపోయి ఉండాలి దుమ్ము ధూళి అంతా పడి ఉండాలి అండ్ ద డస్ట్ మేక్స్ మీ స్నీజ్ ఆ దమ్ ఆ దుమ్ము వల్ల నాకు దుమ్ములు వస్తున్నాయి అని చెప్పింది గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ ఏమంటుందంటే గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ అంటే ఎవరు కొద్దిగా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండే అమ్మాయి ఓకే స్టైలిష్ గర్ల్ ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది అండ్ ద గ్రాస్ ఈజ్ సో మచ్ నైసర్ దాన్ ఆల్ దోస్ హార్డ్ స్టోన్స్ ఆ రోడ్డు పైన ఉన్నటువంటి ఆ స్టోన్స్ రాళ్ళు కన్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రాస్ అనేది చాలా బాగుంది అంటుంది నెక్స్ట్ రౌండెడ్ బాయ్ ఏమంటున్నాడంటే ఐ లైక్ ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ నాకు ఈ ఫ్లవర్స్ అన్ని నచ్చాయి అని వద్దుగా ఉండేటటువంటి అబ్బాయి అన్నాడు నెక్స్ట్ గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ మళ్ళీ అంటుంది అండ్ ద ట్రీస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు కూడా నాకు బాగా నచ్చాయి అని ఆ స్టైలిష్ గర్ల్ అంటుంది టర్ గర్ల్ మళ్ళీ అంటుంది ఏమని హౌ హ్యాపీ వీ వర్ వీ ఆర్ ఆల్ హియర్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జై సో మేమంతా ఇక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము దానికి నీకు మా కృతజ్ఞతలు అని చెప్తున్నారు ఎవరికి జయంతికి నెక్స్ట్ రౌండ్ బాయ్ కూడా ఎస్ థ్యాంక్ యూ యూ ఆర్ ఎ వెరీ వెరీ నైస్ జయింట్ నువ్వు చాలా చాలా మంచి రాక్షసుడివి అని చెప్తున్నారు అనమాట అంతకు ముందు ఏమన్నాడు ఈ రౌండ్ బాయ్ అతను ఒక సెల్ఫిష్ బాయ్ సెల్ఫిష్ జయింట్ అనేసి అన్నాడు కదా సెల్ఫిష్ జయింట్ అని ఇప్పుడేమో చాలా మంచివాడివి అంటున్నాడు ద జయింట్ ద జయింట్ ఎలా అంటున్నాడు బట్ వేర్ ఈజ్ యువర్ లిటిల్ కంపెనీయన్ వేర్ ఈజ్ యువర్ లిటిల్ కంపెనీయన్ ద బాయ్ ఐ పుట్ ఇన్ టు ద ట్రీ ఓకే కానీ మీతో పాటు వచ్చినటువంటి ఆ చిన్న అబ్బాయి ఎక్కడ ద బాయ్ ఐ పుట్ ఇన్ టు ద ట్రీ నేను ట్రీ పైన కూర్చోబెట్టా కదా చెట్టు పైన ఆ అబ్బాయి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని అడుగుతున్నాడు అప్పుడు గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ ఐ డోంట్ నో నాకు తెలీదు అని చెప్పి రౌండెడ్ బాయ్ రౌండ్ బాయ్ he has gone away atanu velli poyadu ani aa abbay antunnadu the giant you must tell him to be sure and come here tomorrow so meeranta abbay kuda cheppandi emanante rep kachithanga ikkadiki rammani cheppandi ani cheptunnadu ante aa giant ki abbay chaala baaga nachadu anamata endukante aa abbay valle kada villandaru tirigi vacharu spring season vachindi itana maaradu kabatti aa abbayni rep kuda rammani cheppandi ani cheppadu then tall girl i don't know where he lives a boy ekkada untado kuda maa teliyadu ekkada nevisthadu kuda teliyadu maaku square girl i had never seen him before athanni ippudu varaku eppudu mem chooda kuda chooledu ani cheptunnadu next the giant but 
I wanted to thank him. Nen ataniki thanks cheppali. When he kissed me on the cheek, I felt as though a great weight had been lifted from my heart. సో అతను నన్ను నాకు ముద్దాడినప్పుడు ముద్దు పెట్టినప్పుడు నా బుగ్గ మీద ఐ ఫెల్ట్ యాజ్ దో ఎ గ్రేట్ వెయిట్ హ్యాడ్ బీన్ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ సో నా హార్ట్ అనేది చాలా బరువు ఎక్కింది అంటే బరువు నుంచి తీసి తేలిక పడినట్టు అంటే ఏదో ఒక భారము తగ్గినట్టుగా అనిపించింది అతను నన్ను ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు షార్ట్ బాయ్ అని చెప్పిన అండి ఐఎమ్ సారీ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ హీ లివ్స్ అరౌండ్ హియర్ సారీ నన్ను మమ్మల్ని క్షమించు నన్ను క్షమించు అతని ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడే కూడా మేము చూడలేదు అతన్ని అతని క్రీడ నివసిస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపించడం లేదు అని ఆ తొట్టి అబ్బాయి అంటున్నాడు దెన్ ఓల్డ్ జైంట్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎవ్రీ ఆఫ్టర్నూన్ వెన్ స్కూల్ వాజ్ ఓవర్ ద చిల్డ్రన్ కేమ్ అండ్ ప్లేడ్ విత్ మీ సో ప్రతిరోజు ఆఫ్టర్నూన్ స్కూల్ అయిపోయాక పిల్లలు వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉన్నారు అతనితో ఈవినింగ్ వరకు బట్ ఐ నెవర్ సా అగైన్ ద లిటిల్ బాయ్ హూ ఐ లవ్ సో నేను అస్సలు ఆ తర్వాత ఎప్పుడే కానీ ఆ చిన్న అబ్బాయిని చూనే లేదు ఎవరినైతే నేను ఇష్టపడ్డా నా అబ్బాయి అసలు కనిపించలేదు నాకు ఓ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ హిమ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ ఓల్డ్ అండ్ ఫీబుల్ వెయిటింగ్ సో నేను మళ్ళీ అతను ఒక్కసారి అయినా చూడాలనుకుంటున్నాను ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ హిమ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ ఓల్డ్ నేను చాలా ముసలివాన్ని అయిపోతున్నాను అండ్ ఫీబుల్ చాలా వీక్ గా అయిపోతున్నాను సన్నబడిపోయాను సో అతని కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అతను ఎప్పుడు వస్తాడా కలుస్తామా అని ఐ కెనాట్ ప్లే అబౌట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఎనీ మోర్ ఐ కెనాట్ ప్లే అబౌట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఎనీ మోర్ నేను ఇంక ఈ పిల్లలతో కూడా ఆడుకోలేను ఎందుకంటే వయసు అయిపోయింది కదా అతనిలో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా కూడా తగ్గిపోయింది సో ఈ పిల్లలతో నేను ఆడుకోలేను so i sit here in my arm chair and watch the children at their games and admire my garden so nenu aadukoledu inka kabatti nenu ikkada arm chair lo kucho untanu kuchoni aa pillalu aadukuntu unte vallanu chustu na garden yokka beauty ness ki nenu admire ayipoyanu ante mugdhudu nayipoyi ishtapadutu untanu aa pillalu aatalni mariyu na garden ni ento ishtapadutu untanu ani cheptu unnanu I have many beautiful flowers but the children are the most beautiful flowers of all getting up and looking out the window so a window ni nunchi chustu em cheptunnadu ante na garden lo chaala beautiful flowers unnai kani vaatannitikanna minchina beautiful flowers ee pillala maatrame ani paiki lechi aa window lo nunchi chustu vallu aadukodanni చూస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట నెక్స్ట్ ఐ నో లాంగర్ హెడ్ ద వింటర్ ఇట్ ఈస్ మెజర్లీ ద స్ప్రింగ్ అ స్లీప్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ రెస్టింగ్ సో ఏమంటున్నా అంటే వింటర్ని నేను ఎప్పుడు అసహించుకోలేదు అన్ని రోజులు నా గార్డెన్ లో ఉన్నింది కదా అప్పుడంతా కూడా నేను వింటర్ని చలికాలాన్ని అసహించుకోలేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మియర్లీ ద స్ప్రింగ్ అ స్లీప్ మియర్లీ అంటే జస్ట్ అప్పుడు ఆ కాలంలో స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది నిద్రపోతూ ఉంటుంది ద ఫ్లవర్స్ వర్ రెస్టింగ్ ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి అంతేగాని అక్కడ వింటర్ తప్పంటూ ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నాడు సడన్లీ హీ రబ్స్ హీజ్ ఐస్ ఇన్ వండర్ అండ్ లుక్స్ అరౌండ్ సడన్లీ అతని కళ్ళని రబ్ చేసుకొని అంటే రుద్దుకొని ఆ చుట్టుపక్కల చూస్తూ ఉన్నాడంట వాట్ మార్వలస్ సైట్ ఈస్ దిస్ ఇది ఎంత అద్భుతమైన ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్టెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఏ ట్రీ కవర్డ్ విత్ ఎ లవ్లీ వైట్ బ్లోజమ్స్ సో ఆ ఫార్టెస్ట్ అంటే దూరంగా ఒక మూల ఆ గార్డెన్ లో ఆ ట్రీ ఉంది కదా ఒక ట్రీ అది వైట్ బ్లోజమ్స్ వైట్ కలర్ పూలు పూసిందంట its branches are all golden and silver fruit hangs down from them and what is this can it be oh can it be he has come back he has come back so its branches are all gold and silver fruit gold color and silver color fruits and evi kaachay anta tree ki hangs down from them where are tonight anta fruits anni 
వాట్ ఈస్ దిస్ ఏంటిది కెన్ ఇట్ బి ఇది జరుగుతుందా ఓ కెన్ ఇట్ బి ఇది జరుగుతుందా ఇది జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది యాస్ కమ్ బ్యాక్ ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ వచ్చాడు ఈ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ అతను మళ్ళీ వచ్చినట్టున్నాడు మళ్ళీ వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి ఎవరు ఆ చిన్న బాబు ఉన్నాడు కదా అతను మళ్ళీ వచ్చాడు అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్రూట్స్ అనేవి కాస్తున్నాయి ద ఓల్డ్ జైంట్ లీప్స్ డౌన్ ద స్టేస్ ఇన్ టు ద స్నో గార్డెన్ అండ్ టు ద గ్రాసీ ప్యాచ్ వేర్ ద చైల్డ్ ఈస్ స్టాండింగ్ సో అప్పుడు అతను ఒక్కసారిగా ఓల్డ్ జైంట్ లీప్స్ డౌన్ ద స్టేస్ అంటే లీప్స్ అంటే జంప్ ఓకే కిందకి దూకాడు అనమాట కిందకి దూకి అక్కడికి ఇన్ టు ద స్నో గార్డెన్ ఇన్ టు ద స్నోయి గార్డెన్ అంటే ఆ మంచు ఉంది కదా అలాంటి గార్డెన్ లోకి వెళ్ళి టు ద గ్రాసీ ప్యాచ్ ఎక్కడైతే గిడ్డ్ అంతా ఉందో ఆ గిడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎక్కడైతే ఆ బాబు నిలబడుకున్నాడు ఆ అబ్బాయిని చేరుకున్నాడు లాస్ట్ ఓకే ఆ అబ్బాయి ఎక్కడ నిలబడుకున్నాడు గెడ్డి అండ్ ఆ స్నోని అంటే మంచుతో కప్పబడినటువంటి ఆ గార్డెన్ ఉంది కదా అక్కడ నిలబడుకుంటే అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎవరు ఈ జైంట్ వెన్ హీ డ్రాస్ క్లోజ్ టు ద చైల్డ్ అండ్ ఎగ్జామైన్స్ హిమ్ హీస్ ఫేస్ గ్రోస్ రెడ్ విత్ యాంగర్ సో అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని చాలా బాగా గమనిస్తూ ఉన్నాడు పై నుంచి కింద దాకా ఏమైంది ఎందుకు రాలేదు ఇన్ని రోజులు అన్నట్టుగా అలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ జైంట్ యొక్క ఫేస్ అనేది చాలా కోపంగా ఎర్రగా మారిపోయింది కోపంతో ఎందుకు అంత కోపం వచ్చింది అంటే హూ హూ హ్యాత్ డేర్ టు ఓన్ ఓన్ థీ యువర్ హ్యాండ్స్ యువర్ ఫీట్ హూ హ్యాత్ డేర్ టు ఓన్ థీ టెల్ మీ దాట్ ఐ మే టేక్ అవుట్ మై బిగ్ స్వాడ్ అండ్ స్లే హిమ్ చూడండి ఆ న్యూ వర్డ్స్ వచ్చాను కదా అవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ ఇక్కడ ఈ పేరాలు యూజ్ చేశాడు హూ హూ హ్యాత్ డేర్ టు ఓన్ థీ హ్యాత్ అంటే ఏంటి హ్యాజ్ హూ హ్యాజ్ డేర్ టు ఓన్ థీ థీ అంటే ఏం చెప్పాను యూ సో హూ హ్యాజ్ డేర్ టు ఓన్ యూ ఓన్ అంటే గాయపరచడం ఎవరు నిన్ను కొట్టింది ఎవరు నిన్ను గాయపరిచారు ఎవరు ఎవరికి అంత ధైర్యం ఉంది నిన్ను గాయపరిచే అంత ధైర్యం ఎవరికి ఉంది యువర్ హ్యాండ్స్ నీ చేతుల్ని యువర్ ఫీట్ నీ కాళ్ళని ఎవరు గాయపరిచారు ఎవరికి అంత ధైర్యం ఉంది హూ హ్యాత్ డేర్ టు ఓన్ థీ మళ్ళీ అడిగాడు ఎవరికి అంత ధైర్యం ఉంది నిన్ను గాయపరిచే అంత ధైర్యము టెల్ మీ నాకు చెప్పు that i may take out my big sword and slay him na degiru unnatundi big sword pedda katti teesukoni slay ante kill him vaadini nenu champestanu evariki anta dhairyam undi cheppu ani adigadu appudu aa cheyile emantunnante ne but these are the wounds of love they are necessary so ne ante no anesi ala kaadu ఈ బట్ దీస్ ఆర్ ద వూన్స్ ఆఫ్ లవ్ ఈ గాయాలు అనేవి ప్రేమకు చిహ్నాలు దే ఆర్ నెసరి అవి అలాగే ఉండాలి అవి చాలా అవసరము అని చెప్తున్నాడు అప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్ ఫాలోయింగ్ టు హిస్ నీస్ లిటిల్ చైల్డ్ హూ ఆర్ట్ థో హూ ఆర్ట్ థో ఆర్ట్ అంటే ఆర్ అనేసి ఏఆర్ ఏఆర్ థో అంటే ఏం చెప్పాను యూ అనేసి ఓకే హూ ఆర్ యూ అతని మోకాళ్ళ మీద పడి ఆ జైంట్ కిందకి వంకొని ఆ అబ్బాయిని అడుగుతున్నాడు బాబు అసలు ఎవరివి నువ్వు అని అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆ చైల్డ్ స్మైలింగ్ నవ్వుతూ యూ లెట్ మీ ప్లే వన్స్ ఇన్ యువర్ గార్డెన్ టుడే యూ షాల్ కమ్ విత్ మీ టు లీవ్ ఇన్ మై గార్డెన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ పారడైజ్ సో ఏం చెప్తానంటే నువ్వు ఒక రోజు నన్ను నీ గార్డెన్ లో ఆడుకొని ఇచ్చావు ఓకే ఈ రోజు నువ్వు నాతో పాటు రా నా గార్డెన్ కి తీసుకు వెళ్తాను అక్కడ ఎక్కడుంది ఆ గార్డెన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ పారడైజ్ స్వర్గంలో ఉంది అంటే హెవెన్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అక్కడ వచ్చిన అబ్బాయి ఎవరో అతను స్వర్గం నుంచి వచ్చిన ఒక దేవదూత ఇతన్ని మార్చి ఇప్పుడు అతన్ని స్వర్గానికి తీసుకు వెళ్ళడానికి మళ్ళీ వచ్చాడు అంటే ఇతను చనిపోబోతున్నాడు అనమాట జైంట్ సో ఈ జైంట్ ని స్వర్గానికి తీసుకుపోవడానికి వచ్చినటువంటి దేవదోతే ఆ చిన్న అబ్బాయి 
the child climbs into the old giant's arm the winter melts away before them as they walk into the ever expanding garden so a abbai a old giant yokka bhujala meeda ekkadu ekki arms chethul meeda ekkadu ekkin tarvata the winter melts away అక్కడ ఉన్నటువంటి వింటర్ అనేది కరిగిపోయింది అంటే ఆ మనసు అంతా కరిగిపోయింది బిఫోర్ దెమ్ యాజ్ దే వాక్ ఇన్ టు ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ గార్డెన్ ఎక్స్పాండింగ్ అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఓకే ఆ గార్డెన్ లోకి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు వెళ్లే ముందు అక్కడ ఉన్నటువంటి వింటర్ అనేది కరిగిపోయింది అంటే అక్కడ ఇంకా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా అన్ని ఋతువులు ఎలా అయితే కంట్రీ వైజ్ గా వస్తాయో అలాగే ఇక్కడ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో అతను స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు సో దిస్ ఈస్ ద లెసన్ విచ్ వాస్ రిటర్న్ బై ఆస్కర్ వైల్డ్ సో ఇది రాసిన వ్యక్తి పేరు ఆస్కర్ వైల్డ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఏ ప్లే బై ఎం రియాన్ టైలర్ ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ అబౌట్ ద ఆర్థర్ చూస్తాం ఒకసారి ఆస్కర్ వైల్డ్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో పుట్టాడు నవంబర్ థర్టీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లో చనిపోయాడు అనమాట వాజ్ యాన్ ఐరిష్ రైటర్ అండ్ పోయిట్ అతను ఐరిష్ రైటర్ అండ్ పోయిట్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ త్రూ అవుట్ ద ఎయిటీన్ ఎయిటీస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీస్ లో రాసాడు చాలా వరకు హీ బికేమ్స్ వన్ లండన్స్ మోస్ట్ పాపులర్ ప్లే రైట్స్ ఇన్ ద ఎర్లీ నైన్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ నైన్టీస్ సో అతను అన్ని రకాల భాషల్లో రాసిన తర్వాత అక్కడ ఎక్కువ పాపులర్ అయింది అతను ఎక్కడ అంటే లండన్ లో ఓకే లండన్ లో పాపులర్ అయ్యాడు అనమాట బాగా ఎక్కువగా పాపులర్ ప్లే రైట్ రైట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏ మేకర్ ఆర్ ఏ బిల్డర్ అని చెప్పుకోవచ్చు లండన్ లో అతను బాగా ఫేమ్ అయ్యాడు టుడే హీ ఈస్ రిమెంబర్డ్ ఫర్ హిస్ ఎపిక్ గ్రామ్స్ అండ్ ప్లేస్ అతని రాసినటువంటి ఆ పోయిట్స్ వల్ల ఎపిగ్రామ్స్ వల్లే ఇప్పుడు అతన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నాం ఆస్కర్ వైల్డ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ నోన్ ఫర్ ద నావల్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే అండ్ ద ప్లే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇయర్నెస్ట్ సో ఆ రెండింటిలో అతను చాలా బాగా ఫేమ్ అయ్యాడు ద హ్యాపీ ప్రిన్స్ అండ్ అదర్ టేల్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ స్టోరీస్ సో ఈ హ్యాపీ ప్రిన్స్ అనేది ఇంకా అదర్ టేల్స్ అదర్ స్టోరీస్ అనేవి కూడా అతను రాసినటువంటి స్టోరీస్ చిన్నపిల్లలకు బాగా నచ్చేటటువంటి స్టోరీస్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆర్థర్ సో ఒక ఓల్డ్ జైంట్ అండ్ ద జైంట్ గా ఎలా మారాడు అనేది ఈ లెసన్ లో చక్కగా చెప్పాడు అంటే సో స్వార్థం అంటే ఎంతసేపు నాది అనుకున్నంత సేపు నీ లైఫ్ అనేది కలర్ఫుల్ గా ఉండదు వన్స్ యూ హ్యావ్ టు మింగల్ విత్ ఆల్ పర్సన్స్ ఇఫ్ యూ షో యువర్ కైండ్ హార్ట్నెస్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ లుకింగ్ యాజ్ ఏ కలర్ఫుల్ నీ చుట్టూ అంతా కూడా ఆనందంతో నిండిపోతుంది మనది అని అన్నావు అంటే స్వార్థం అనేది తీసివేసి నీ హార్ట్ ని కైండ్ హార్ట్ గా చేంజ్ చేసావంటే అంత హ్యాపీగానే ఉంటుంది నీ లైఫ్ అంతా అని చక్కగా వివరించింది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఈస్ వెంకటేష్ ఎరవా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ టచ్ ఆన్ దట్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ నోటిఫికేషన్స్ వెన్ ఐ పోస్టెడ్ ద వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ